తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఈ రోజు తన స్వగ్రామమైన సిద్దిపేట రూరల్ మండలంలోని చింతమడక గ్రామానికి వెళుతున్నారు రేపంతా స్వగ్రామంలోని గడపబోతున్నారు స్థానికులతో కలిసి సహభంతి భోజనం చేస్తారు ఈ రోజు ఉదయం పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం వరకు సొంతూరులోని గడుపుతారు బాల స్మృతుల్ని నెమరు వేసుకుంటూ ఆత్మీయ సమావేశం సహపంక్తి భోజనాలు చేయబోతున్నారు గ్రామస్తులతో కలిసి సీఎం భోజనం చేస్తుండటంతో అధికారులు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అయితే సీఎం సొంతూరు వారితో మమేకం కావడానికి వస్తున్న నేపథ్యంలో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు చింతమడకకు వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టొద్దని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విజ్ఞప్తి చేశారు ఇస్రో బాహుబలి ప్రయోగానికి కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది వాయిదా పంట చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ఈ రోజు మధ్యాహ్నం జరగనుంది సాంకేతిక లోపంతో ప్రయోగం నిలిచిపోయిన తరుణంలో ఈసారి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకున్నారు సైంటిస్టులు ప్రయోగానికి సంబంధించిన ఇరవై గంటల కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది ఈ కౌంట్ డౌన్ ఇరవై గంటల పాటు నిరంతరాయంగా కొనసాగిన అనంతరం జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఎం వన్ వాహక నౌక నింగిలోకి దూసుకువెళ్లనుంది చంద్రుడు సౌర కుటుంబం పుట్టుక రహస్యాలతో పాటు చంద్రుడిపై నీరు ఖనిజాలపై పరిశోధన కోసం చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం జరుపుతున్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు క్యాడర్ని సిద్ధం చేసే పనిలో పడింది టీ కాంగ్రెస్ జిల్లాల వారీగా సమీక్ష నిర్వహించింది సంగారెడ్డిలో జరిగిన సమావేశంలో పలు అంశాల మీద నిర్ణయాలు తీసుకుంది వచ్చే రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం ఆగస్టు రెండవ వారంలో మహబూబ్ నగర్లో నిర్వహించాలని తీర్మానం చేసింది స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల అధికారాలను తొలగించి కలెక్టర్కి కట్టబెట్టడం గ్రామ స్వరాజ్య స్ఫూర్తిని పూర్తిగా వ్యతిరేకించినట్టుగా ఉందని అన్నారు నేతలు ప్రజాప్రతినిధుల భవిష్యత్ కలెక్టర్ల చేతిలో పెట్టడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీసీలకు యాభై శాతం టికెట్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వబోతోందని అన్నారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ లో కానీ మున్సిపల్ వార్డ్ లో కానీ బీసీ జనాభా ఆధారంగా రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి గతంలో కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించిన రిజర్వేషన్స్ కూడా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో బీసీ రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం లేదు ఈ విషయంలో కూడా బీసీ రిజర్వేషన్స్ పెంచాలి అని ఈ సమావేశం సిపిఐలో నాయకత్వ మార్పిడి జరిగింది అనారోగ్య కారణాలతో జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న తెలుగు నేత సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి తప్పుకున్నారు ఆయన స్థానంలో రెండు సార్లుగా రాజ్యసభ ఎంపీగా కొనసాగుతున్న డి రాజా కొత్త ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎంపికయ్యారు ప్రధాన కార్యదర్శిగా తప్పుకున్నప్పటికీ కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడిగా కొనసాగుతాడని సురవరం చెప్పారు రాజా నాయకత్వంలో పార్టీ పురోగమిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థి సంఘం నాయకుడు కన్నయ్య కుమార్తో పాటు ఒడిశాకు చెందిన యువ నాయకుడు రామకృష్ణ పండాను జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులుగా నియమిస్తున్నట్టు సిరువరం తెలిపారు మొత్తం పదమూడు అంశాలపై సమావేశంలో తీర్మానాలు చేసి ఆమోదించినట్టుగా చెప్పారు సికింద్రాబాద్ మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు సీఎం కేసీఆర్ అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి రాష్టం సుభిక్షంగా ఉండాలని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ముఖ్యమంత్రిని వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించి ప్రసాదం అందజేశారు ఆలయ పూజారుడు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం మొక్కుకున్నట్టుగా చెప్పారు పోడు భూముల జోలికి వస్తే అటవీ అధికారుని తరిమి కొట్టండి అన్న వ్యాఖ్యలకి కట్టుబడి ఉన్నానని అన్నారు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపురావు పోడు భూముల్లో మొక్కలు నాటితే తొలగిస్తామని చెప్పారు ఆయన మూల పురుషులు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించక వాళ్ళని సర్వనాశనం చేయడానికి కంకణం కడితే ఎవ్వరు ఊరుకోరు ఇప్పుడు ఇలా స్వయంబాబురావు అన్నాడు వేరే ఇంకో ఇంకో స్వయంబాబురావు పుడతాడు మన అప్పుడు కుమరం మేము పోరాటం చేసిండు మళ్ళీ సిడం సంపు చేసిండు తర్వాత మేం చేస్తున్నాం ఇదంటే తప్పలేదు పని సరిగా 
ఎవరన్నా ఆదివాసుల జోలికి పోతే ఆదివాసులు తిరగబడతారు ఆనాడు ఈ కొమరం భీమి పోరాటం చేసినప్పుడు ఫైరింగ్ అయిపోయింది మళ్ళీ మధ్యలో పోడు పోసమి పోరాటం చేస్తే ఇద్దరు వెళ్ళి జరిగింది మళ్ళీ ఈసారి కూడా జోలికి వస్తే ఆ సంఘటనలు కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నల్గొండను దత్తత తీసుకుంటాను అన్న సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు నల్గొండలో ఒక్క అభివృద్ధి పని కూడా చేపట్టలేదని అన్నారు ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రాష్ట్ర సర్కార్ కావాలని ఉదయ సముద్రం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు ఆగస్టు పదిహేను తరువాత ఉదయ సముద్రం నుంచి జలసౌధ వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు కోమటిరెడ్డి ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగ మార్గంపై కూడా త్వరలో పోరాడతానని తెలిపారు గ్రామ సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా కొత్తగా ఏకంగా లక్ష ముప్పై మూడు పేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు శాశ్వత ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయని మొత్తంగా నాలుగు లక్షల ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ట్వీట్ చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలో ఇది ఒక రికార్డు అని స్పష్టం చేశారు ఆయన పరిపాలనలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతూ గ్రామ సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థను తీసుకొస్తున్నామని ప్రజల ఆశీర్వాద బలం వల్లే ఇది సాధ్యపడుతుందని అన్నారు సీఎం జగన్ అమరావతి రాజధాని ప్రాజెక్టుకు రుణం ప్రతిపాదన వెనక్కి తీసుకున్న ప్రపంచ బ్యాంక్ నాలుగు కీలక రంగాల్లో రుణం ఇస్తామని ముందుకొచ్చింది వ్యవసాయం వైద్యం విద్యుత్ విపత్తు నివారణ వంటి రంగాల్లో ఏపీతో కలిసి పనిచేస్తామండి ఇందుకోసం బిలియన్ డాలర్స్ రుణం ఇస్తామని ప్రకటించింది అమరావతి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఆర్థిక సాయం అవసరం లేదని కేంద్రం చెప్పడం కారణంగానే రుణ ప్రతిపాదన ఉపసంహరించుకున్నట్టు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే ఆరోగ్య రంగంలో మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు పెట్టడానికి ఏపీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది హైదరాబాద్ లో న్యాసిఫ్ నగర్ లో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పర్యటన ఉద్రిక్తంగా మారింది కిషన్ రెడ్డి రాకను నిరసిస్తూ ఒక యువకుడు బీజేపీ కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను తగలబెట్టాడు ఆ యువకుడిని పట్టుకుని చిత్త కొట్టారు కార్యకర్తలు దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు భారీగా బలగాలు మోహరించారు మేడ్చెల్లో బాలిక హత్య కేసు మిస్టరీ విడిపోయింది కన్న తండ్రే కూతుర్ని దారుణంగా హతమార్చిన ఘటన జరిగింది మొదటి భార్య చనిపోవడంతో మరో మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్నాడు బాలిక తండ్రి దీనిపై తండ్రిని నిలదీయడానికి బాలికను కిరాతకంగా హత్య చేశాడు తండ్రి నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని హైత్ నగర్ మండలం ఇంజాపూర్ గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు రోడ్డు కబ్జా చేసి స్కూల్ నిర్మించారంటూ గ్రామస్తులు ఆందోళనకు దిగారు మూడు గంటల పాటు రోడ్డుపై బైఠాయించారు రోడ్డును ఆక్రమిస్తూ ప్రహారీ గోడ కట్టడం వల్ల వారం రోజుల వ్యవధిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి ఇద్దరు చనిపోయారని తెలిపారు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు హెచ్ఎండిఏ కమిషనర్కు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు పెట్టినప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు ప్రకాశం జిల్లా కారంచేడులో దారుణం జరిగింది ఒంటరిగా ప్రియుడితో ఉన్న యువతిని నిర్బంధించి ఇద్దరు యువకులు అత్యాచారాన్ని కోడిగట్టారు చీరాల బిటల్ నగర్కి చెందిన ఒక యువతి అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె ప్రియుడితో కలిసి రాత్రి కారంచేడు శివారు ప్రాంతంలోకి వెళ్లారు అదే సమయంలో బైక్ పై వచ్చిన ముగ్గురు యువకులు యువతితో వచ్చిన ప్రియుడిని నిర్బంధించారు ఆ యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు బైక్ పై వచ్చిన ముగ్గురులో ఇద్దరు అత్యాచారాన్ని కోడిగట్టారు కావాంధుల బారి నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలు చీరాల పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు అత్యాచారానికి గురైన యువతికి చికిత్స కోసం చీరాల ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు అనంతపురంలోని సర్వజన ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యంతో పేషెంట్స్ని చంపేస్తోంది ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా నెలకొక పేషెంట్ తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోతున్నారు నెల రోజుల కిందట నిర్లక్ష్యంతో ఒక బాలింతను పొట్టను పెట్టుకున్న సర్వజన ఆసుపత్రి ఇప్పుడు తాజాగా మరో బాలింతను బలి తీసుకుంది ఓ నెగిటివ్ గ్రూప్ బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిన చోట ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఎక్కించి బాలింతను చంపేసింది నెల రోజుల కిందట సిబ్బంది నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ రాష్ట్ర వైద్య అధికారులు ఐదు మందిపై వేటు వేశారు అయినప్పటికీ ఇక్కడి వైద్యులు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వేయడం లేదు 
ఈసారి ఇంకా కఠినంగా శిక్షిస్తే తప్ప ఆసుపత్రి తీరు మారే అవకాశం కనిపించట్లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు సింగనమల మండలం ఆకులేడుకు చెందిన సుకన్య ప్రసవం కోసం ఈ నెల పదిహేడున సర్వజన ఆసుపత్రికి వచ్చింది ఆమెకు వైద్యులు సిజేరియన్ చేశారు తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు క్షేమంగా ఉన్నప్పటికీ సుకన్యకు రక్తం తక్కువ పడింది అయితే ఆమెకు ఓ నెగిటివ్ రక్తం ఎక్కించాల్సింది పోయి ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఎక్కించేశారు దీంతో ఆమె పరిస్థితిని విషమించింది హుటాహుటిన కర్నూలుకు తరలించినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు బ్లడ్ గ్రూప్ మారిపోవడం వల్లే చనిపోయిందని కర్నూలు వైద్యులు తెలిపారు దీంతో బంధువులు సుకన్య మృతదేహంతో సర్వజన ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగారు ఒకే వార్డులో సుకన్య అనే పేరుతో ఇద్దరు ఉండడంతో ఓ నెగిటివ్ బదులు ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఎక్కించినట్టు తెలుస్తోంది సర్వజన ఆసుపత్రిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు విశాఖ మన్యంలో నిండు గర్భిణిని ఆసుపత్రికి తరలించడానికి కుటుంబ సభ్యులు నరకయాతను అనుభవించారు బోరున వర్షం కురుస్తుంటే ఏకంగా పదిహేను కిలోమీటర్లు డోలీలో మోసుకెళ్లారు విశాఖ జిల్లా వడ్డాది మాడుగుల మండలంలోని కొత్తవలస గ్రామానికి చెందిన జనపరెడ్డి దేవికి నెలలు నిండాయి సాధారణ కాను పోస్తుందని భావించిన కుటుంబ సభ్యులు పురిటి కోసం ఇంటి దగ్గర ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు అయితే నొప్పులు ఎక్కువ కావడంతో కేజీపురం ఆసుపత్రికి తరలించాల్సి వచ్చింది అయితే రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులే డోలీ కట్టి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆసుపత్రికి మోసుకుంటూ తీసుకెళ్లారు ఆసుపత్రిలో పసవరం కావడంతో తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు క్షేమంగా ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పేకాటు శిబిరాలపై దాడులు ముమ్మరం చేశారు పోలీసులు నరసన్నపేట మండలం బైరాగి వీధిలో ఒక పేకాటు శిబిరంపై దాడి చేసి పద్నాలుగు మంది పేకాటు రాయులను అరెస్ట్ చేశారు లక్ష నలభై ఒక్క వేల రూపాయలు స్వాధీనపరుచుకున్నారు తెక్కలిలో వేరువేరు ప్రాంతాల్లో మూడు పేకాటు శిబిరాలపై దాడి చేసి ఇరవై నాలుగు మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు వీరి వద్ద నుండి ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయల నగదును స్వాధీనపరుచుకున్నారు కొత్తూరు మండలం బిట్టూరులో ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేసి ఆరు రూపాయల నగదు స్వాధీనపరుచుకున్నారు జిల్లాలో పేకాటు శిబిరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని జిల్లా ఎస్పీ హెచ్చరించారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మావోయిస్టుల సమాచారం తెలిస్తే తమకు చెప్పాలంటూ పోలీసులు పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాలైన పాతపట్నం మెలియాపుట్టి మండలాల పరిసర ప్రాంతాల్లో మావోయిస్ట్ నాయకులు యాక్షన్ టీం సభ్యుల ఫోటోలతో ఉన్న పోస్టర్స్ ని పోలీసులు అతికించారు మావోల కదలికలపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఈ పోస్టర్లలో ఉన్న మావోయిస్టులు యాక్షన్ టీం సభ్యులకు సంబంధించిన సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే ఫోన్ చేయాలంటూ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ అడిషనల్ ఎస్పీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు చెందిన ఫోన్ నెంబర్లు పోస్టర్లపై ముద్రించారు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి ఫారెస్ట్ గోడౌన్ నుంచి ఎత్తుకెళ్లిన ఎర్రచందన దొంగల కేసులో ఐదుగురిని ఫారెస్ట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు వీరి దగ్గర నుంచి ఇరవై ఐదు దుంగల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ గోడౌన్ నుంచి దుంగలు మాయం కావడంతో సీరియస్ గా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు ఈ క్రమంలో కడప జిల్లా బద్వేలు మండలం చౌటుపల్లి వద్ద స్మగ్లర్స్ వద్ద దుంగలు లభ్యమయ్యాయని చెప్పారు వీటిని పరిశీలించగా అవి ఉదయగిరిలో మిస్సైన దుంగలే అని గుర్తించినట్టు చెప్పారు అయితే అడవుల నుంచి ఎర్రచందనం ఎత్తుకుపోయినట్టు ఏకంగా సాయుధ బలగాలు కాపలా ఉండే గోడౌన్ నుంచి ఎర్రచందనం ఎలా ఎత్తుకెళ్తారని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు తమ నిర్లక్ష్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని తెలిపారు అటవీ అధికారుల చేతివాటంతోనే గతంలో ఎర్రచందనం దుంగలు చోరీ అయి ఉంటాయని పలువురు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ ఆర్ఎస్ లాగ్స్ ఉదయగిరి రేంజ్ డిపో నుంచి పోయిన విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే సో అవి పద్దెనిమిదో తారీఖు తారీఖున మనకి ఇన్ఫార్మర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇలాగ మిస్ అయిన లాగ్స్ చౌటుపల్లి విలేజ్ కడపలో దాచిపెట్టారు అని సో వెంటనే మనం కడప డివిజన డిస్టిక్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గారికి చెప్పడం ఆయన వెంటనే స్టాఫ్ని డిప్లాయ్ చేయడం ఆ లాగ్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది సో మనకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సీసీటీవీ ఫుటేజ్ వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని నిన్న బద్వేల్లో నిన్న నైట్ ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగే బద్వేల్లో సెర్చ్ చేసి ఎవరైతే ఈ అఫెన్స్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది 
తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రిలోని మూడు వందల పడకల గదిని సందర్శించి రోగులకు అందే వైద్య సదుపాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి కాంగ్రెస్ నేత ఎంపీ జయరాం రమేష్ తిరుపతి మాజీ ఎంపీ చింతామోహన్తో కలిసి ఆసుపత్రి మొత్తాన్ని పరిశీలించారు మంచి వైద్యం అందిస్తున్నందుకు అక్కడి అధికారుల్ని అభినందించారు జయరాం రమేష్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపించి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వజ్రోత్సవ వేడుక నిర్వహించారు వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్లో చదువుకుని దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వైద్యుల్ని సన్మానించారు ప్రారంభ వేడుకల్ని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర ప్రారంభించగా ముగింపు వేడుకల్లో మంత్రి దయాకర్రావు పాల్గొన్నారు నిర్మల్లో బైక్ల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు ఎస్పీ శశిధర్ రాజు చెప్పారు వీరిలో ఆరుగురు మైనర్లే అని తెలిపారు అక్కాపూర్ వద్ద నిర్వహించిన వాహనాలు తనిఖీల్లో పత్రాలు లేని కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా ఈ దొంగల ముఠా బయటపడిందని చెప్పారు జల్సాలకు అలవాటు పడి ద్విచక్ర వాహనాలపై తిరగాలన్న మోజుతో ఒకరిని చూసి మరొకరు మొత్తం ఏడుగురు బైక్ దొంగలుగా మారిపోయారని చెప్పారు వీరిలో మైనర్లైన ఆరుగురిని జువైనల్ కోర్టుకు తరలించి మేజర్ని ఆదిలాబాద్ లోని జైలుకు తరలిస్తున్నట్టుగా వెల్లడించారు వీరి తల్లిదండ్రులకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్టు చెప్పారు జగిత్యాలలో కేటీఆర్ నెంబర్ ప్లేట్ తో ఉన్న బైక్ ని సీజ్ చేశారు పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా బైక్ ని ఆపిన పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్ కి గురయ్యారు కేటీఆర్ సిరీస్ తో బైక్ నెంబర్ ఉండడం ఏంటని ఆరా తీశారు అంతేకాదు ఆన్లైన్ లోనూ సేమ్ నెంబర్ ఉన్నట్టుగా ఫేక్ పేపర్స్ చూపించాడు యువకుడు ఆర్టీఏ అధికారుని సంప్రదించగా అది ఉత్తిదేనని గుర్తించారు బైక్ ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు ఐదు గంటలు శ్రమించి బావిలో పడ్డ ఎద్దును సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు అధికారులు నారాయణపేట జిల్లా మల్లేపల్లిలో ఎద్దు ప్రమాదవ శాతం ఇరవై అడుగుల లోతు బావిలోకి పడిపోయింది స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది క్రేన్ సాయంతో ఎద్దును క్షేమంగా బయటకు తీశారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో కొంతమంది యువకులు వీరంగం సృష్టించారు ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారు రాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే మందలించినందుకు నర్సింహులు అనే వ్యక్తిని చిత్త కొట్టారు దాడి చేసిన వారిలో ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుకు ఒక హోం గార్డు కొడుకు ఒక అడ్వకేట్ కొడుకు ఉన్నట్టు సమాచారం నర్సింహులకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు సెల్ఫోన్ కొనివ్వలేదని ఒక యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు జనగామ జిల్లా హనుమంతపూర్కు చెందిన పోతాని ప్రశాంత్ సెల్ఫోన్ కొనివ్వాలని కోరగా తండ్రి నిరాకరించాడు దీంతో మనస్తాపం చెందిన యువకుడు పురుగుల మందు తాగాడు గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ప్రశాంత్కి డిగ్రీ పూర్తయింది తండ్రికి సాయంగా పొలం పనులు చేసుకుంటూ హాయిగా ఉన్నాడు అయితే మొబైల్ ఫోన్ పై పుట్టిన మోజు క్రమక్రమంగా తప్పుదారి పట్టి చివరకు అతన్ని ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా పురిగొల్పింది వరంగల్ అర్బన్లోని భద్రకాళీ ఫైర్ వర్క్స్ లో కిందటి ఏడాది జరిగిన బాంబు పేలుడులో పది మంది మరణించగా ఒక వ్యక్తికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి గాయపడ్డ సురేష్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ భద్రకాళీ ఫైర్ వర్క్స్ యజమాని ఇంటి ముందు ధర్నాకు దిగాడు పన్నెండేళ్లు భద్రకాళీ ఫైర్ వర్క్స్ లో పనిచేసిన తనను ఆదుకోవడానికి యజమాని ముందుకు రావడం లేదని ఆరోపించారు జమ్మూ కశ్మీర్ గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన కమెంట్స్ పై దుమారం రేగుతోంది గవర్నర్ హోదాలో ఉంటూ హత్యలు చేయండి అంటూ ఏ రకంగా పిలుపునిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు రెండు రోజుల క్రితం అనంతనాగ్ లో పీడీపీ నేత సజ్జద్ ముఫ్తీ వ్యక్తిగత భద్రతా అధికారిని టెర్రరిస్టులు హతమార్చారు దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన గవర్నర్ సత్యపాల్ టెర్రరిస్టులను ఉద్దేశిస్తూ మీరు మహా అయితే రెండు వందల యాభై మంది ఉంటారు ఏ కారణం లేకుండా తమ ప్రజల్ని చంపుతున్నారు 
పోలీసుల్ని భద్రతా అధికారుల్ని చంపడం కాదు మీ దేశాన్ని కశ్మీర్ ను దోచుకున్న వాళ్ళని చంపండి అన్నారు సత్యపాల్ తీవ్రవాదులు తుపాకీ చేత పట్టి ప్రభుత్వం ముందు తల వంచలేరని అన్నారు గవర్నర్ సత్యపాల్ ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన టెర్రరిస్ట్ సంస్థ అయిన శ్రీలంకలోని ఎల్టీటీఈ ఇప్పుడు అడ్డ అడ్రస్ లేకుండా పోయిందన్నారు చర్చలతోనే మీరు ఏదైనా సాధించగలరని టెర్రరిస్టులకు సూచించారు సత్యపాల్ గవర్నర్ సత్యపాల్ కమెంట్స్ ను తీవ్రస్థాయిలో ఖండిస్తున్నాయి జమ్మూ కశ్మీర్ లోని రాజకీయ పార్టీలు రాజ్యాంగబద్ధమైన గవర్నర్ పదవిలో ఉన్న సత్యపాల్ ఇలా మాట్లాడడం తగదని అన్నారు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేత మాజీ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా కర్ణాటక రాజకీయం అనూహ్యమైన మలుపులతో సాగుతోంది అసెంబ్లీలో మెజార్టీ నిరూపించుకోవాలని గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా రెండు సార్లు లేఖలు రాసిన సీఎం కుమారస్వామి పట్టించుకోకపోవడం స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ సభను సోమవారానికి వాయిదా వేయడంతో అసలు ఏం జరగబోతుందో అని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది కర్ణాటకలో రాష్టపతి పాలన విధించాల్సిందిగా గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేసే అవకాశాలున్నాయని అంటున్నారు బీజేపీ సహనం కూలిపోయి స్పీకర్పై అవిశ్వాసం పెట్టే ఛాన్స్ కూడా లేకపోలేదు ప్రభుత్వానికి సభలో మెజార్టీ లేదని గవర్నర్ భావిస్తే రాజీనామా చేయమని ముఖ్యమంత్రికి చెప్పే అధికారం గవర్నర్ కి ఉందని రాజ్యాంగ నిపుణులు అంటున్నారు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరో కీలకమైన పరిణామం చోటు చేసుకుంది ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరారు సోమవారం బల పరీక్ష తప్పదని అందరూ భావిస్తున్న తరుణంలో సీఎం ఆసుపత్రిలో చేరడం కలకలం రేపుతోంది విశ్వాస పరీక్ష తప్పించుకోవడానికి కుమారస్వామి తండ్రి దేవగౌడతో కలిసి నాటకం ఆడుతున్నారని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది బుధవారం వరకు ఆసుపత్రి సీన్ కంటిన్యూ చేయాలని భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ నిర్ణయం మెరుగ జ్యోతిష్యుడి సలహా కూడా ఉందని చర్చ జరుగుతోంది మొత్తం మీద ఈరోజు అసెంబ్లీలో ఏం జరుగుతుంది స్పీకర్ ఏం చేస్తారు గవర్నర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది గుండెపోటుతో కన్ను మూసిన ఢిల్లీ మాజీ సీఎం సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత షీలా దీక్షిత్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి అధికారిక లాంఛనాల నడుమ ఆమె పార్థివ దేహానికి ఢిల్లీలోని నిగమ్ బోద్ ఘాట్ లో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా దివంగత నేతకు కడసారి వీడ్కోలు పలకడానికి పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు అంతిమ యాత్రకు తరలివచ్చారు అంతకు ముందు షీలా దీక్షిత్ భౌతిక కాయాన్ని ఏఐసిసి కార్యాలయానికి తరలించారు ప్రజల సందర్శనార్థం ఇక్కడ కొద్దిసేపు ఉంచిన తరువాత మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు ఢిల్లీ పిసిసి కార్యాలయానికి భౌతిక కాయాన్ని తరలించారు యూపీఏ చీఫ్ సోనియా గాంధీ రాహుల్ ప్రియాంక గాంధీ మధ్యప్రదేశ్ సీఎం కమల్నాథ్ రాజస్థాన్ సీఎం అశోక్ గెహ్లత్ బీజేపీ కురువృద్ధులైన ఎల్కే అడ్వాణి సహా పార్టీలకు అతీతంగా పలువురు నాయకులు కూడా దివంగత నేతకు నివాళులర్పించారు ప్రధాని మోడీ మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ కూడా నివాళులర్పించారు ఉత్తరప్రదేశ్లో విద్యుత్ శాఖ అధికారుల దారుణమైన నిర్లక్ష్యం ఆలస్యంగా వెలుగు చూస్తుంది హాపూర్ పరిధిలోని చామ్రి గ్రామానికి చెందిన షామి మణి నిరుపేదకు ఏకంగా నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను విద్యుత్ బిల్లు వేశారు సాధారణ బిల్ కట్టాల్సిన గడువు దాటిపోవడంతో ఇంత మొత్తం కట్టాలని అధికారులు ఆదేశించారు బిల్లును చూసి షాక్ అయిపోయిన షామి విద్యుత్ అధికారుల వద్దకు వెళ్లి నిలదీశాడు అయినా లెక్క చేయని అధికారులు బిల్ కట్టకపోతే కనెక్షన్ కట్ చేస్తామని తేల్చేయడంతో షామి మీడియాను ఆశ్రయించాడు ఉత్తర ఈశాన్య రాష్ట్రాలను వరదలు వణికిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు భారీ వర్షాలకు ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య నూట యాభై తొమ్మిదికి చేరుకుంది నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ లో కురుస్తున్న వర్షాలతో వరదలు పోటెత్తాయి అసోంలో బ్రహ్మపుత్రా నది ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో దాదాపు యాభై లక్షల మంది వరద గుప్పెట్లు చిక్కుకున్నారు అటు బీహార్ లో కూడా పరిస్థితులు దుర్భరంగానే ఉన్నాయి మొత్తం పన్నెండు జిల్లాల్ని వరదలు ముంచెత్తాయి దీంతో మృతుల సంఖ్య తొంభై ఏడుకు పెరిగింది సీతామర్హి జిల్లాలో అత్యధికంగా ఇరవై ఏడు మంది మృత్యువత పడ్డారు పంజాబ్ హర్యానాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి పంజాబ్ లోని ఏడు జిల్లాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉంది షుగర్ నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోంది దీంతో పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు అధికారులు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కూడా చెదురుమదురుగా వానలు పడుతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతూ పశ్చిమ రాజస్థాన్ లోని ప్రాంతానికి విస్తరించాయి వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ రాష్ట్ర డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి
కేరళను మళ్లీ భారీ వర్షాలు వరదలు వణికిస్తున్నాయి గతేడాది కేరళను ముంచెత్తిన వరదలు వందల మందిని పొట్టం పెట్టుకున్నాయి దీంతో అలర్ట్ అయిన ప్రభుత్వం ఈ నెల ఇరవై రెండు వరకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది ఇడుక్కి కోజికోడ్ వాయ్నాడ్ మలప్పురం కన్నూర్ జిల్లాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి మణిమలలో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది కోజికోడ్ జిల్లాలో ఒక్కరోజే నూట మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది వర్షం కారణంగా పంబా ప్రాంతం జలమయమైంది దీంతో శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయ దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు బంగ్లాదేశీ రచయిత తస్లీమా నస్రీన్ నివాసానుమతిని భారత ప్రభుత్వం మరో ఏడాది పాటు పొడిగించింది రెండు వేల ఇరవై జులై వరకు ఆమెకు భారత్లో నివాసం ఉండడానికి అనుమతించినట్లుగా కేంద్ర హోంశాఖ వెల్లడించింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఆమె నివాసానుమతిని పొడిగిస్తూ వస్తున్నారు కొన్ని చాందసవాద సంస్థల నుంచి బెదిరింపులు ఎదురైన నేపథ్యంలో తస్లిమా నస్రీన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో బంగ్లాదేశ్ ను వీడారు ఆ తరువాత అమెరికా ఐరోపాల్లో కొంతకాలం పాటు ఆశ్రయం పొందారు కోల్కతాలో ఉండాలన్న ఆకాంక్షను ఆమె చాలా సందర్భాల్లో వ్యక్తం చేశారు భారత్లో శాశ్వత నివాస అనుమతి కోసం దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకున్నారు భారత ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ దిశగా ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు టీమిండియా తరపున మరో అన్నదమ్ముల జోడి కలిసి బరిలోకి దిగబోతోంది వెస్టిండీస్ పర్యటనకు భారత జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది టీ ట్వంటీ సిరీస్ కు సోదరులైన రాహుల్ చాహర్ దీపక్ చాహర్ ను ఎంపిక చేశారు రాహుల్ దీపక్ క్రికెట్ అభిమానులకు సుపరిచితం ఐపీఎల్ లో పంతొమ్మిదేళ్ల రాహుల్ చాహర్ ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు గత సీజన్లో పదమూడు వికెట్లు పడగొట్టి అందరి ప్రశంసలు పొందిన ఈ యువ స్పిన్నర్ ఎంతో పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయగలడు రాహుల్ చాహర్ అన్నయ్య దీపక్ చాహర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో కీలకమైన ఆటగాడు తన పేస్ తో జట్టుకు ఎన్నో విజయాలు అందించాడు ఇప్పుడు ఈ అన్నదమ్ములు కలిసి భారత్ తరఫున ఆడబోతున్నారు వెస్టిండీస్ టీ ట్వంటీ సిరీస్ లో తుది జట్టులో వీరిద్దరికీ అవకాశం దక్కితే భారత్ తరఫున నాలుగు అన్నదమ్ములు జోడీగా రికార్డు కెక్కుతారు అంతకుముందు మోహిందర్ అమర్నాథ్ సురీందర్ అమర్నాథ్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ యూసఫ్ పఠాన్ హార్దిక్ పాండ్య కృణాల్ పాండ్య సోదరులు టీమిండియా తరఫున ఆడారు టెరిటోరియల్ ఆర్మీ బెటాలియన్ లో శిక్షణ కోసం ధోని చేసిన దరఖాస్తుపై సైనిక దళాల ప్రధాన అధికారి బిపిన్ రావత్ ఆమోద ముద్ర వేశారు టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ అయిన ధోని ప్రస్తుతం క్రికెట్ నుంచి విరామం తీసుకున్నాడు దాంతో రెండు నెలల శిక్షణకు మహి దరఖాస్తు చేసుకోగా ఆర్మీ చీఫ్ అంగీకరించారు దీంతో త్వరలోనే ఆర్మీ శిక్షణకు వెళ్లబోతున్నాడు మిస్టర్ కోల్ మహేందర్ సింగ్ ధోని యాంకర్ అనసూయ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టులు ప్రచురితమవుతున్నాయి కొందరు ఆకతాయిలు తన పేరుతో అకౌంట్లు తెరిచి పోస్టింగ్లు పెడుతున్నట్టు తెలుసుకున్న అనసూయ సైబర్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది సింహాద్రి అప్పన్న దేవాలయంలో గరుడ సేవ ఘనంగా జరిగింది ఒడిశా దాసుడు ఆ స్వామివారి సేవల్ని గత కొన్ని రోజులుగా ఇక్కడ జరిపిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారిని మహావిష్ణువు అలంకారంలో గరుడ వాహనంపై అధిష్ఠింపచేశారు అనంతరం విశేష పూజలు జరిపి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగింపు జరిపారు ఊరేగింపు సమయంలో వారి భక్తులు కోలాటాలు తప్పటి గుళ్ళు ఇతర మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలతో ఎంతో ఆనందంగా తోడుకుని వెళ్లారు అనంతరం భక్తులకు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం లోవకుత్తూరు గ్రామంలోని తలుపులమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం ఆదివారం భక్తులతో కిటకిటలాడిపోయింది ఆషాఢ మాసం మూడవ ఆదివారం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు తెల్లవారుజాము నుండి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలి రావడంతో అమ్మవారి దర్శనానికి రెండు గంటల సమయం పట్టింది ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆలయ కాటేజ్లు నిండిపోవడంతో చెట్ల కింద సహపంక్తి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అమ్మవారి దేవస్థానం శకంబరిగా అమ్మవారు దర్శనమిస్తున్నారు శ్రీ తరపున అమ్మవారు దర్శనార్థం భక్తులు దాదాపుకి ఇప్పటికీ ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది మంది ఈ మధ్యలో దర్శించుకుని ఉన్నారు అలాగనే ఈ ఈ ఆషాఢ ముగింపు ఆగస్టు ఒకటి నా సహస్రఘటాభిషేకంతో ముగుస్తుంది ఆ ముగింపు సందర్భంగా భక్తులు సహస్రఘటాభిషేకంకి వెళ్ళ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని 
కర్నూల్ జిల్లాలోని మంత్రాలయంలో శ్రీ మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సుభదేంద్ర తీర్థులు ఆధ్వర్యంలో పురాతన దేవాలయాలైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో వరుణ యాగాన్ని నిర్వహించారు వర్షాలు లేక రైతులు వేసిన పంటలు ఎండిపోవడంతో వరుణ యాగం నిర్వహించారు చాతుర్మాస దీక్ష ప్రారంభం సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయ పెద్ద చిన్న జియర్లను టీటీడీ అధికారులు ఘనంగా సన్మానించారు దీక్షారంభ సూచికగా జియర్లు ఆలయ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకోగా అర్చకులు ప్రత్యేక అధికారి ధర్మారెడ్డి ఆలయ అధికారులు జియర్లకు ఘన స్వాగతం పలికి మహాద్వారం గుడ్డ ఆలయంలోకి తీసుకెళ్లి స్వామివారి దర్శనం చేయించారు దర్శనం అనంతరం జియర్లు తమ శిష్య బృందంతో కలిసి ఆలయ తిరువీధుల గుండా పెద్ద జియర్ మఠానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ధర్మారెడ్డి ఆలయ మర్యాదల ప్రకారం పెద్ద చిన్న జియర్లను ఘనంగా సన్మానించి స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు పదకొండవ శతాబ్దంలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని సందర్శించి ఇక్కడ వైఖానస ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం పూజా కార్యక్రమాలు జరగాలని చెప్పేసి ఇక్కడ నిర్దేశించారు ఆ పీఠ సాంప్రదాయం ప్రకారం మన పెద్దజయం గారు చిన్నజయం గారు ఆలయంలో జరిగేటువంటి ప్రతి పూజా కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించి అన్ని కూడా వైఖానస ఆగ ప్రకారం సక్రమంగా జరిగేటువంటి పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు జయం గారులు ఈరోజు నుంచి చాతుర్వాశ్య వ్రతాన్ని ఆరంభిస్తున్నారు ఈ చాతుర్వాశ వ్రతంలో బాగా నిష్టగా ఈ రెండు నెలలు ఇక్కడే తిరుమలలో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పంచారామ క్షేత్రం శ్రీ క్షీరా రామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మంత్రికి పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అర్చకులు
ఇవి న్యూస్ ఎవర్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ కేసీఆర్ తో నా వార్తలు నా ఇష్టం ప్రసారం